హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమా తెలుగు ఛానల్ హోమ్ ఐడియా సెలవు ఉన్నారండి అందరూ నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నానండి ఈ రోజైతే సూపర్ సూపర్ చట్నీ పొడిలు అండి చూస్తున్నారు కదా ఓకే అండి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసేసుకుంటున్నాను ముందుగా పెద్ద బౌల్ తీసుకున్నానండి తీసుకుని వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఆయిల్ కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత కందిపప్పు శనగపప్పు తర్వాత పెసరపప్పు అండి మూడు రకాల పప్పులు హాఫ్ కప్పు హాఫ్ కప్పు తీసుకుంటున్నాను వీటిని మంచిగా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చి మంచి వాసన వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి వేగిన వాసన తెలుస్తుంది కదండి కమ్మగా వస్తుంది కదా పప్పు వేగిన తర్వాత అలా వాసన వచ్చేంత వరకు శనగపప్పుని అన్ని పప్పులని బాగా ఫ్రై చేసుకోండి మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు చూస్తున్నారు కదా మంచి గోల్డెన్ కలర్ లాగా వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకున్నాను నేను వితౌట్ ఆయిల్ కూడా చేసుకోవచ్చు కాకపోతే నేను విత్ ఆయిల్తో చేసుకున్నాను ఎందుకంటే ఇంకా చట్నీ పొడి వేసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ఆయిల్ అక్కర్లేదు వితౌట్ ఆయిల్ చేస్తే ఏంటంటే ఆ అన్నం తినేటప్పుడు మళ్ళీ ఆయిల్ అది వేసుకుంటూ కలుపుకుంటాము నేను అలా చేసుకోకుండా విత్ ఆయిల్తోనే చేసేసుకున్నాను అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఆయిల్ అక్కర్ లేకుండా అలాగే తినేసినా పర్వాలేదు సూపర్ సూపర్ అండి ఈ చట్నీ పొడి ఇది ఏంటంటే చెన్నంగి ఆకు అంటారండి అసలు ఆకు స్మెల్ చూస్తేనే తెలుస్తుంది ఎంత బాగుంటుందో మసాలా ఫ్లేవర్తో తెలుస్తుంది మసాలా అంటే స్పైసీ మసాలా కాదు సాంబార్ మసాలా లాంటి ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది ఆకు ఆకును ఫ్రై చేస్తుంటే తర్వాత చూసినారు కదా పప్పు వేగిపోయింది మంచి గోల్డెన్ కలర్ లాగా వచ్చింది కదా ఇప్పుడు పప్పుని ప్లేట్లోకి తీసుకుంటున్నానండి అన్ని చల్లారిన తర్వాతే మిక్సీ పట్టుకోవాలండి అప్పుడే మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది ఆ చట్నీ పొడికి మొత్తం పప్పునంతా తీసేసుకుంటున్నాను ఏ ఫ్రెండ్స్ ఆ పప్పు మొత్తం తీసేసుకున్నాను సైడ్కి ప్లేట్లోకి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎండుమిర్చి వేయించుకుంటున్నాను అదే ఆయిల్లో గిన్నెలో కొంచెం ఆయిల్ ఉంది కదండి అదే ఆయిల్లో మళ్ళీ ఎండుమిర్చి ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను నేను ఇవేమి మెజర్ చేయలేదండి క్వాంటిటీ చూసుకుంటూ వేసేసుకున్నాను అంతే ఒకవేళ మీకు స్పైసీ ఇంకా కావాలనుకుంటే మళ్ళీ ఒక రెండు మూడు ఎండుమిర్చి వేసుకొని ఫ్రై చేసుకొని మిక్సీ పట్టుకున్నా పర్వాలేదు లేదంటే కొంచెం పొడి కారం ఉంటుంది కదా అది కలుపుకున్నా పర్వాలేదు టేస్ట్ ఏం మారదు నేను నేనైతే అందాదతో చూసుకుంటూ వేసుకున్నాను కాకపోతే చట్నీ పొడి పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయిపోయిందండి నేను వేసిన క్వాంటిటీస్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎండుమిర్చి కొంచెం వేగిన తర్వాత ధనియాలు అండి హాఫ్ కప్పు ధనియాలు వన్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర అదే ఎండుమిర్చిల్లో వేసి బాగా వేయించుకుంటున్నానండి ఈ చట్నీ పొడి ఫ్లేవర్ నిజంగా చాలా చాలా బాగుంటుందండి మీరు నిజ మీరు ఎప్పుడు ట్రై చేయకపోతే నిజంగా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది ఇది సమ్మర్ స్పెషల్ అండి చెన్నంగి ఆకు అంటే సమ్మర్లోనే దొరుకుతుంది ఓకే అండి మన ధనియాలు జీలకర్ర ఎండుమిర్చి బాగా వేగిపోయాయి ఇప్పుడు ప్లేట్లోకి తీసుకుంటున్నాను చల్లార పెట్టడామని చెప్పాను కదండి ఇది సమ్మర్లోనే దొరుకుతుంది చెన్నంగి ఆకు ఇప్పుడు రైనీ సీజన్లో దొరుకుతుంది కానీ అంత పురుగులాగా బాగుండదు సమ్మర్లో అయితే కొత్త చిగురు వచ్చి బాగుంటుంది తర్వాత మళ్ళీ అదే బౌల్ పెట్టుకున్నానండి ఇప్పుడు మళ్ళీ చెన్నంగి ఆకు అని చెప్పాను కదండి అది ఇదే ఇది ఏంటంటే నీడలో ఆరబెట్టుకున్నాను బాగా డ్రై అయ్యేంత వరకు ఆరబెట్టుకొని వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని మంచిగా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఈ చెన్నంగి ఆకును కూడా ఇది అసలు స్మెల్ చూస్తేనే ఫ్రై అవుతున్నప్పుడు దాని స్మెల్ చూస్తేనే తెలుస్తుంది దీని టేస్ట్ ఏంటనేది చాలా బాగుందండి స్మెల్ కూడా మంచి మసాలా ఫ్లేవర్తో స్మెల్ బాగా వస్తుంది మసాలా అంటే స్పైసీ మసాలా కాదు సాంబార్ మసాలాతో కూడుకున్న ఏదో రకమైన స్మెల్ చాలా బాగుంటుంది నిజంగా కమ్మటి టేస్ట్ ఆస్వాదించే వాళ్ళకి దీని సువాసన నిజంగా నచ్చుతుంది తర్వాత చెన్నంగి ఆకు ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఏంటంటే మళ్ళీ అదే బౌల్ పెట్టేసుకున్నానండి పెట్టేసుకుని వన్ టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుని ఎండుమిర్చి ధనియాలు జీలకర్ర మళ్ళీ వేయించుకుంటున్నానండి ఈ ఈ ఎండుమిర్చి దేనికోసం అంటే పుట్నాల పౌడరు అలాగే వెల్లుల్లి కారం కూడా చేద్దాం అనుకున్నానండి అందుకోసం అని మళ్ళీ ఎండుమిర్చి వేసుకున్నాను ఎండుమిర్చి కొంచెం వేగిన తర్వాత మళ్ళీ హాఫ్ కప్పు ధనియాలు తర్వాత వన్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర మళ్ళీ బాగా ఫ్రై చేసుకుంటున్నానండి మిక్సీలో పౌడర్ లాగా కావాలి కదా అందుకే మంచిగా ఫ్రై అవ్వనివ్వండి ఎండుమిర్చిని జీలకర్రని ఫ్రై అయితేనే దాని టేస్ట్ అనేది బాగా తెలుస్తుంది మనకి అందుకే బాగా ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి ఈ చట్నీ పొడులు ఉంటే ఇంకా కూర చారు అవన్నీ ఏం అక్కర్లేదండి ఆ రోజు గడిపేసేయచ్చు ఒక రోజుని గడిపేయచ్చు అంత టేస్ట్గా అనిపిస్తాయి వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యి కానీ నూనె కానీ వేసుకొని తింటుంటే చట్నీ పొడి ఏ చట్నీ పొడి అయినా పర్వాలేదు నాకైతే సూపర్ ఇష్టం అండి చాలా ఇష్టం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ముందుగా వేయించుకున్న ఎండుమిర్చి ఉన్నాయి కదండి వాటిని మిక్సీ పట్టుకుంటున్నాను ఎండుమిర్చి కొంచెం మిక్స్ అయ్యి మెత్తగా అయిన తర్వాత మిగతా వేసుకుందామండి ఇది షుగర్ పౌడర్ చేసిన మిక్సీ జార్ అండి అందుకే అలాగే పట్
చూస్తున్నారు కదా ఎండు మిర్చి మంచిగా దం మెత్తగా అయిపోయింది అందులో గింజలు ఉంటాయి కదా అవి మెత్తగా అవి తొందరగా మెత్తపడవు పౌడర్ లాగా అవ్వవు అందుకే ఫస్ట్ ఎండు మిర్చి పట్టుకున్న తర్వాత మిగతా వేస్తున్నానండి ఇప్పుడు ఏంటంటే శనగపప్పు వేసుకున్నాను శనగపప్పు కూడా బరకగా చేసుకున్నా పర్వాలేదు మరీ మెత్తగా అవసరం లేదు బరకగా చేసుకుంటే ఏంటంటే పండికి పంటికి క్రిస్పీగా తగులుతూ ఉంటాయి చట్నీ పొడి సూపర్గా ఉంటుంది ఓకే అండి పప్పు కూడా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏంటంటే చింతపండు అండి చింతపండు కూడా నేను మెజర్ చేయలేదని చెప్తున్నాను కదా అన్ని క్వాంటిటీస్ చూసుకుంటూ వేసుకున్నాను అంతే మెజర్ చేయలేదు ఏవి చింతపండు ఏంటంటే ఫ్రై చేస్తారు కాకపోతే నేనేం చేయలేదు ఫ్రై చేయడం వల్ల ఇంకా అది మెత్తబడుతుంది తప్పి క్రిస్పీగా ఏం అవ్వట్లేదు అందుకే ఆ చింతపండు అలాగే వేసేసుకున్నాను ఎలాగో పౌడ్ పప్పులో పౌడర్స్ అన్ని పౌడర్ లాగా ఉంటాయి కదా చింతపండు కూడా మంచిగా పౌడర్ అవుతుందని నేను ఇంకేం ఫ్రై చేయలేదు చింతపండుని డైరెక్ట్ అలాగే వేసేసుకున్నాను ఏంటంటే ఇవి చ చట్నీ పొడిలు కూడా కొంచెం చల్లపడిన తర్వాతే బాక్స్లో పోసి పెట్టుకుంటే ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ చేసుకున్నా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే చెన్నంగి ఆకు వేసేసుకున్నాను మనం ఫ్రై చేసుకున్న చెన్నంగి ఆకు తర్వాత వన్ కప్పు వరకు బెల్లం వేసుకున్నాను చూస్తున్నారు కదా బెల్లం ప్లేస్లో షుగర్ వేస్తారు కాకపోతే నేను బెల్లం చెప్పాను కదా వంటల్లో ఎక్కువ బెల్లమే వాడతానని టీలో అయితే ఎలాగూ తప్పదు పాలల్లో టీలలో బెల్లం ఎలాగూ తప్పదు ఇట్లాంటి వంటల్లో అయితే ఏం పర్వాలేదు కదా ఎవరు గుర్తుపట్టరు కదా అందుకే బెల్లం వేస్తాను వంటల్లో చట్నీ పొడి చెన్నంగి పౌడర్ అండి ఇది మంచి మెత్తగా అయిపోయింది ఇప్పుడు మొత్తాన్ని ఒక పెద్ద పల్లెంలోకి తీసుకుంటున్నాను చెన్నంగి పౌడర్ని ఇందాక చేసుకున్న పప్పు పౌడర్ ఉంది కదా మిర్చి ఎండు మిర్చి పప్పు పౌడర్ అది కూడా వేసేసుకొని మెజర్ తెలియదు కదా మిక్సీ జార్లో ఉంటే అందుకే ప్లేట్లో వేసుకొని సాల్ట్ మెజర్ చేసుకుంటూ వేసుకున్నానండి రెండున్నర టీ స్పూన్ల సాల్ట్ వేసుకున్నాను బాగా మిక్స్ చేసేసుకుంటున్నానండి ఇలా మిక్స్ అవ్వదు అనుకుంటే మళ్ళీ మిక్స్ జార్లో వేసి మిక్స్ చేసుకోండి నేనైతే మళ్ళీ ఒకసారి మిక్సీ జార్లో వేసి బాగా మిక్సీ పట్టుకున్నాను ఈ చెన్నంగి పౌడర్ నిజంగా చాలా బాగుంటుందండి ఇంకా ఏంటంటే వెల్లుల్లి కారం పుట్నాల పౌడరు ఇవి ఈ రెయినీ సీజన్లో ఇవి తింటే ఇమ్యూనిటీ పవర్ బాగా ఉంటుంది మళ్ళీ వెల్లుల్లి ఘాట్ ఉంటుంది కదా దాంతో కూడా మనకి బాడీలో హీట్ రెడ్యూ రెడ్యూస్ అవుతుంది అంటారు కదా అందుకే కరోనా కాసం కూడా అందరూ అల్లము వెల్లుల్లి బాగా వాడుతున్నారని చెప్తున్నారు కదా అందుకే నేను కూడా ఈ మసాలాలు చేయడానికి కారణం అదే అండి ఇందులో కూడా వెల్లుల్లి వేయచ్చు కాకపోతే అన్ని వెల్లుల్లి ఫ్లేవర్స్ ఎక్కువైపోతాయని దీంట్లో వెల్లుల్లి వేయకుండా మామూలుగానే చేసేసుకున్నాను ఓకే అండి చెన్నంగి పొడి రెడీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఏంటంటే పుట్నాల పౌడర్ అండి పుట్నాల పౌడర్ కోసం అని మనం తర్వాత వేయించుకున్న ఎండు మిర్చి ఉన్నాయి కదండి వాటిలో సగం వరకు వేసేసుకున్నాను పుట్నాల పౌడర్ కోసం అని ఎండు మిర్చి వేసుకుని వన్ కప్పు పుట్నాలు వేసుకున్నానండి తర్వాత ఒక హాఫ్ కప్పు వరకు ఎండు కొబ్బరి వేసుకున్నాను ఎండు కొబ్బరి లేకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు కాకపోతే కొబ్బరి వేస్తేనే బాగుంటుంది తర్వాత వన్ కప్పు వెల్లుల్లి వేసుకున్నానండి ఆ ఎండు కొబ్బరి వేస్తే ఏంటంటే అన్నం కలుపుకున్నప్పుడు మనకి పౌడర్ లాగా దగ్గులాగా వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది పుట్నాల పౌడర్ మాత్రమే వేసుకుంటే కొబ్బరి వేసుకుంటే ఏంటంటే అలా దగ్గు దగ్గు వచ్చినట్టుగా ఏమనిపించదు బాగా తినడానికి బాగుంటుందండి అందుకే ఎండు కొబ్బరి వేస్తాను నేను పుట్నాల పొడి ఎప్పుడు చేసిన ఇంకా వీటికి తాలింపులు అవి పెట్టుకోవచ్చు కాకపోతే నేను ఇంకేం పెట్టాను ఇలాగే వాడేసుకుంటాను చాలా బాగుంటుంది తర్వాత ఇప్పుడు సాల్ట్ వేసేసుకున్నానండి వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ దాకా వేసుకున్నాను సాల్ట్ ఇప్పుడు ఏం ప్లేట్లోకి తీసుకోలేదు ఇది తక్కువ క్వాంటిటీయే కదా ఈజీగానే అర్థమైపోయింది వేసేసుకున్నాను మా అబ్బాయికి అయితే ఈ పుట్నాల పౌడర్ చాలా నచ్చిందండి ఇంట్లో అంతా మసాలా మసాలాగా అనిపించింది ఈ రోజంతా ఫ్లేవర్స్ స్మెల్ బాగా వచ్చింది తర్వాత అన్నింటిని ప్లేట్లో ఆరబెట్టుకుంటున్నాను చూస్తున్నారు కదా చెన్నంగి పౌడర్ని తర్వాత పుట్నాల పౌడర్ని ప్లేట్లో ఆరబెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే మిక్సీ పడుతుంటే వేడవుతుంది కదా ఇప్పుడు మిగిలిన ఎండు మిర్చి మొత్తం వేసేసుకుని తర్వాత మళ్ళీ వన్ కప్పు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసేసుకున్నానండి మొత్తం వన్ అండ్ హాఫ్ కప్పు దాకా వేసుకున్నాను వెల్లుల్లి రెబ్బలు తర్వాత ఎండు మిర్చి వేసుకున్నాను ఎండు మిర్చి వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకున్నాను కాకపోతే కారం సరిపోయినట్టు అనిపించలేదు అందుకే కొంచెం పొడి కారం వేసుకొని మళ్ళీ దానికి సరిపడేటట్టు ఉప్పు ఉప్పు వేసుకొని బాగా మిక్సీ పట్టుకున్నానండి వెల్లుల్లి వెల్లుల్లి రెబ్బల పేస్ట్ ఎక్కువైపోయింది అందుకే కారం ముద్దలాగా వచ్చింది కానీ ఇలా ఉంటేనే ఆ వెల్లుల్లి కారం టేస్ట్ బాగుంటుంది ఓకే అండి వెల్లుల్లి కారం కూడా రెడీ అయిపోయింది వీటికి నేను తాలింపులు ఏం పెట్టలేదు ఇలాగే వాడేసుకోవచ్చు బాగుంటుందని సర్వింగ్ బౌల్లో పెడుతున్నానండి చూయించడానికి బాగుంటుంది కదా అందుకే కప్పులో పోసి పెట్టుకున్నాను ఆ చెన్నంగి పౌడర్ పుట్నాల పౌడర్ ఫోటో తీసిన తర్వ
ఓకే అండి అన్ని పౌడర్స్ చల్లబడిన తర్వాత నేను బాక్సుల్లో పెట్టేసుకుంటున్నాను చూస్తున్నారు కదా ఇవి ఏంటంటే గాలి తగలకుండా పెట్టుకుంటే ఎన్ని రోజులైనా నిలువు ఉంటాయండి ఏం పాడవవు త్రీ ఫోర్ మంత్స్ వరకు పాడవ్వకుండా బాగుంటాయి మీరు పాడవుతాయని ఏం కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే ఏంటంటే ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో పోసుకుంటే బాగుంటుంది ఈ పౌడర్స్ని నాకైతే ఎక్కువ రోజులు ఏమి ఉండవు ఎందుకంటే చాలా ఇష్టం మా వారికి మా అబ్బాయికి ఈ పౌడర్స్ అందుకే మా ఇంట్లో ఖర్చు అయిపోతాయి ఏమి ఉండవు చూస్తున్నారు కదా పుట్నాల పొడి చెన్నంగి పొడి వెల్లుల్లి కారం వర్షానికి అయితే వెల్లుల్లి కారం సూపర్ సూపర్ కదండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ రెడీ అయిపోయాయి నా చట్నీ పొడ్లు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా మీకు నచ్చింది అనుకుంటాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ